，今年的年初，我成功的警告大家，熊来了。今天要给大家讲关于熊市的五件非常重要的事情。你知不知道熊市见底反弹的四个信号是什么呢？为了大家投资的回报，我这一次做了大量的研究。大家记得留到最后喽！大家好，我是奇葩葩张志云，在这个频道里，我会分享我投资了三十年的经历和心得，希望能够提升大家的回报，避开股灾，捞底十倍股。那大家记得订阅并打开旁边的小铃铛，那你就不会错过任何我视频的上传喽。回到今天的主题，熊市，你必须要知道的五件事情。大家有没有听过，熊市是可以分成三类，第一类。是。Structural 结构性的熊市，第二类周期性的熊市 （cyclical）， 第三类是 event-driven 事件驱动的熊市。那我们在看这三类熊市之前呢，先看一看平均的熊市是什么样的。那一会儿我们看这三类的时候，就可以把这三类熊市的一些数据。跟平均的熊市来做一个比较，著名的投行高盛统计了过去二十七次的熊市，他们发现平均来说，熊市每一次会跌三十八个 percent。平均跌的时间是二十八个月，而跌完之后需要六十个月才会回到了跌之前的那个高位。有了这个平均的数，我们来看看第一个最严重的熊市，叫 structural。Bear market 结构性的熊市，那结构性的熊市呢？其实有两个可能会发生的，一个是在熊市发生之前有一个很严重的资产泡沫，最后是爆破了；第二个是有一些结构性的问题失衡了。这一类的熊市是跌了最深，也是最长时间的。那平均呢？他们会跌五十八个 percent， 高于。平均熊市的三十八个 percent， 而且他们会下跌四十二个月，长过平均熊市的二十八个月，而他们需要一百一十个月才会回到上一次的没有跌之前的那个价位。在美国，结构性的熊市有零八年的金融海啸，也有二零零零年的科网股的爆破。而我觉得最厉害的、最经典的那一次是发生在日本九一年开始，日本之前创造的那个经济的奇迹和日本九一年之后发生的迷失的三十年，中间有很多结构性的问题暴露了出来。而这些结构性的问题没有解决之前，日本整整是迷失了三十年。第二类的熊市呢，叫周期性的熊市。我们都知道，经济有周期，触发经济背后的货币政策也有周期。美联储和其他世界的央行在某些时间会量化宽松、降息，在某些时间呢又会紧缩、加息。这个导致了货币政策有一个周期，在引发经济也有一个周期，所以这种熊市呢也是最常见的熊市，但是它们平均跌的幅度只有三十一个 percent， 跌的时间也只有二十七个月。而他们需要五十个月可以回到跌之前的那个高度。那最经典的一次就是九四年，美联储当时加息从三厘加到了六厘，呃，美股是跌了十个 percent， 不算太多，但是引发了整个世界的调整。因为当时中国也是因为经济发展太热了，所以在九四年的时候。当时的中国总理发起了一个宏观调控，最后使到中国股市，包括香港的股市和楼市，都有一个很大的。调整最后一类呢，叫事件驱动的熊市，一般来说是一次性的突发的事件导致熊市的，比如说战争啦、油价的冲击啦，或者新兴市场一个小国家违约啦，那这些小事情不一定导致一个大国像美国啊、日本啊、中国啊经济衰退。但是他们会影响投资者的情绪，使到投资者逃避风险。股票市场作为一个高风险的地方呢，资金会撤离，触发一个股市的调整。那这些熊市是最快会结束的，而且跌幅也是最短的。我们来看一下数据，平均来说，他们跌二十九个 percent， 九个月就搞定，而且只需要十五个月
，就会回到跌之前的那个程度。那最经典的呢，是有九幺幺恐怖袭击所引发的一个小股灾，或者是九一年美国发动海湾战争所引发的一个小股灾。看完这三类的股灾，今年我们的股灾是哪一类呢？其实我觉得今年三类股灾的原因都有，比如说逆全球化，这个包括美国和中国的对立，在许多的行业。制裁中国生产供应链，离开中国。另外一方面，欧洲的能源危机使到欧洲去工业化，这些都是结构性的问题，会对这些地方的经济和市场影响深远。另外一方面，美联储和其他世界的央行也启动了加息和缩表，这是周期性熊市发生的原因。那在事件驱动的熊市方面，当然今年有俄乌战争，还有新冠疫情，特别是在中国因为新冠疫情的清零政策所发生的封城，所以今年可以说是三倍毒药放在一起。而今年到现在为止，只是跌了二十五个 percent。也只有跌了十个月，各位观众们，你觉得今年的熊市还有多少要跌呢？欢迎大家在留言区集思广益。那第二个关于熊市，你必须要知道的就是市场的情绪。现在我问一问大家，大家觉得现在的市场是乐观的还是悲观的？大家不妨在留言区写下来，我们来做一个简单的统计。感谢大家的留言，我相信。大家脑海里的印象都觉得今年很多人都是看空的，因为我们看出来的传媒里面的报道都是有很多的专家看淡股市，觉得股票市场还会再跌。所以，我想带出的这可能只是我们观察到传媒的新闻，然后以边概全。这个是我们认知偏差的其中一种，因为传媒是会根据观众喜欢要看到什么的话题去报道的，而在现在报道一些看跌的危机的新闻，会吸引更多的眼球。所以大家无形当中看到很多很多悲观的新闻，但是这张图大家来看一下，就是现在真金白银在市场里面参与者去买看涨期权和看跌期权的一个比例。我们可以看到，在今天 put to call ratio 是 0.97， 也就是说买看涨期权的人要比买看跌期权的多。那我们再来看一看历史， 2 0 2 0年熊市到底。急速的反弹之前，这个看跌看涨的比例是曾经到过 1.3。所以今天这个市场里面还是看涨的太多，没有到绝对悲观的时候。像股神邓普登说的，在市场最悲观的时候是买股票最好的时候，现在好像市场还没有到最悲观的时候。也正正是这样，我个人认为呢，未来我们经济将会进入一个经济衰退，而且这个经济的衰退会以硬着陆来发生。那在这里顺带给大家科普一下。经济的衰退可以是软着陆，也可以是硬着陆。大家去想象一下，一个飞机的降临，软着陆就是安全到达，硬着陆就是 crash。飞机着陆的太快了，到最后发生了爆炸。我们这次预期的经济着陆会是一个硬着陆，但是今天的股票的价格还没有完全的反映这个硬着陆的未来，甚至连软着陆都没有 price in。所以大家。在投资的时候也要谨慎一点。第四个，关于熊市，你必须要知道的就是什么时候是一个到底反弹的信号。那一般来说，根据我的经验，有四个信号。当然，这四个信号不一定每一次都会发生，所以只能给大家做一个参考。但是我个人觉得还是非常有用的参考。第一个就是股票市场的价格有没有充分的反应。经济衰退和其他的挑战，也就是说，经济在这个时候一定会很差。但是，股票市场是过分的反映了这个差劲的经济，而且大家记得，在股市里面，人家是前瞻性的，股票市场一般会比实体的经济早三到六个月反弹。
，大家千万不要等到经济已经开始好转了才去进入股票市场，因为到时候已经是晚了。第二个信号就是经济的下滑已经开始缓慢，甚至停了，甚至有反弹的迹象了。因为如果经济不好，但是它未来会更加不好，这个时候股票市场未来还会继续的往下调。但是如果经济下滑，速度已经是放缓了，甚至有反弹的时候，这个时候如果还有以下这两个因素的话，股票市场还会是过分悲观，没有反映出来，这个就是我们抄底的好机会了。第三个我们要看的信号就是政府和央行有没有救市的。措施，比如说政府有财政的刺激，央行有货币政策的刺激。举一个例子，最近的二零二零年四月份的时候，当时新冠疫情刚刚爆发，美国、欧洲、全世界一片的恐惧。但是当时我就看到全世界的央行开始量化宽松，政府也开始发支票给国民去消费。在这个时候，我就成功的早人一步，预测到2020年反弹的一个牛市。而第四个信号就是市场的情绪有没有绝对的悲观和绝望？那怎么能知道他们是绝望呢？就是这个时候，政府和央行已经发出了很多利好。股市的措施了，但是股民还是对这个政府的措施完全视而不见，因为他们很悲观、绝望了。大家想一想，今天有没有一个地方，他们的房地产是非常差，他们的银行体系甚至出现过挤兑，央行也不断的降息。降准，而政府也有很多的措施来放宽买楼的条件，但是大家还是对这个国家的经济非常的悲观，对这些政府和央行的救市的措施视而不见，他们的股票、债券、外汇市场还不断的在下跌，有可能。这个国家的股市就到了最好的捞底的机会喽。最后提醒大家一下，熊山过后是牛一，牛一的反弹是非常急和快的。大家如果错过了牛一很急很快的反弹的话，那另外一个机会就要等到牛三了，因为牛二是上上下下、上上下下很慢的。整体的牛熊周期，如果大家来看的话。最赚钱的就是牛一和牛三，但是牛三高追的时候是非常危险的，牛一的时候反而是所有的股票和债券的价格都是非常的联谊，买入的时候有一个非常大的安全边际，所以我个人觉得牛一是整个牛熊周期当中最值得把握入市投资的时间。就像我上次教大家的一点 ，On one hand， 事情会很糟糕。But on the other hand， 最糟糕的时间点就是最好的投资点。那最后用我的投资系统来总结一下，我的投资系统叫选股五部曲。当我们第一步看准了牛熊周期之后，第二和第三步我们要做的就是找到起飞的行业。里面最好的股票会涨十倍、二十倍、三十倍的优质股票。然后第四和第五步，看好了一些买入和卖出的信号，在对的时间、对的价位买入，对的时间、对的价位卖出。投资就是这么简单。那看到现在你给自己一个赞，也给我们一个赞哦。我也邀请你把今天的视频分享出去。那我们下次再见。